本日第8回目が始まりました映画作家のマヤマヤマです漫画家の木村隆と申しますカタルシスを感じる作品、うんまあ、なんかこう何度も何回も見るのにあんま適してないんじゃないかっていう、うん、あれがあったけど、うんうん、なんかあるその何度も見たくなる要素っていうのは、うん、一言で説明ってできるやっぱこう場面のつながりだったり、うん、あの場,面場面のつながりというかその面白いシーンがふんだんにやっぱ入ってるってことかな俺の中では面白いシーン、うん、例えばアクションで、うんうん、もうああ気持ちいいなっていうのがあったらやっぱ見返したいしそれ何個もあったらやっぱその分見たくなるしアクションアクションも一つかなっていうのもあるし、うん、あとなんかこう粘りつくような面白さの場面だったりとか、うんうん、なんか俺ザトウイチの、うん、そのなんだろう勝新さんとか、うん、あのなんだろうあれ、えー、ど,ど,どのシリーズって言っていいのかわかんないけど、うん、まあそういうなんかその勝新さんの息子さんがこうヤクザの、うん、なんか新進気鋭のヤクザみたいな、うん、あの役をやってて。うんそれがこうだっけ、まあ、親父から、親父がもう年で隠居して、なんだその、まあ、幹部連中がいる中で、まあ、その、その、勝新さんの息子は五右衛門っていうんだけど、うん、その五右衛門が、その、次の組長みたいな感じになるみたいな感じで、うん、まあ、それを、ちょっとこう、なんで、杯の場みたいな感じで、みんなとこう、向かい合ってるシーンでさ。うんまあ、その、まあ、ゴムの付き合い、みんなしてやってくれやっつって、その、うん、まあ、引退する犯人っていう、うん。まあ、親父が言ってるんだけど、まあ、その、そんなのくだらないみたいなね、うん、まあ、ゴムの付き合いじゃねえやっつってさ。うん、まあ、お前ら、俺の下につくか、ね、どっちか、どっちなんだよっていう感じで、まあ、反逆するんだけど。うん、まあ、そこのシーンがめちゃくちゃかっこよくて、うん、まあ、それセリフの会話劇なんだけど、ね、すげえかっこよかった。ッションだけじゃなくて会話劇でもなんだかみたいな、うん、そうだねやりとりというかそうそうそうそ,うそこはちょっともう俺もかなりサラでより言えるぐらい覚えちゃってるから、うん、あまあか,かっこいいなみたいなことか、うん、そうそうそうそう、うん、かっこいいって思うキャラクターに引き込まれるのもあるかもしれないけど、うん、セリフもあるかもしれないしねセリフの流れとかちょ,ちょっとすごいかっこいいなって感じでそれを見てるああなるほどそれに近いのがさ、うんあのベルセルクで、うん、柔道がさ、うん、すごい着手先が器用で、うん、でもこう一番にはなれなかったっていう話で、うん、だからその一番になれそうなグリフィスの下につくことにしたっていうあのシーンがすごい好き、うん、あそれと同じ感じだよね、うん、その言ってることとそのドラマ性と。職場の時の自動のリピート率は高いかもしれない。うん、の最後のカットに。キャスカに。こうやってよく泣くのが、最後のセリフはこれか。あ自分がもう、うん、自分じゃもうちょっと器用だと思ってたんだ。つって死んでくるんだけど。めちゃくちゃかっこいい。なんだろうね、そのかっこよさだよね。うんうん、そ,のそうだね。完璧なかっこよさじゃなくて、ちょっとその。うん悲しみとか、うんうんうん、嫉妬とかがあって、うん、そのいろんなのが織り混ざっててかっこいいんだよね、うんうん、あれってねそうそういいよねうんそうドラマだよねドラマだし、まあ、悲劇的だしっていう話う好きな要素が入ってくるあの感じだよねこれね言葉少なくてバシッて決まったから、うん、そこを見たいよねなんかそのセリフとして。うんそこは動きとかがすごいあるわけじゃないんだけど、うん、ま,また分かってても見たい感じがあって、うん、なんかその感じっていう引っかかりみたいなのがやっぱ随所にあると多分その随所をこう流れでまた見たくなっちゃうから、うん、それがそうなんだよね場面まあそれは場面なのか、うんまあ、動きがあるから面白いのかセーフなのか、うんまあ、キャラなのか分かんないけどなんか引っかかりが恐れが多いっていう、うん、あこのシーン見たい見たいそれが続いてるとやっぱこんなにいっちゃうけどそれをでもラストに持ってくると、うん、カタルシスにつながる感じにもなるのかなまあそうだね、うん、そこでバシッと終わる感じだと、うんうん、そうだねそれがあっ
ってだからまあやっぱ数がないとちょっと弱いのかなって感じがするから最後だけあってもなんかオチだけっていう感じだと、うんまあ、確かにそこだけ切り取ってまた見たくなる時はあるかもしれないけど、うん、どうしてまた見たいかなっていうとちょっと微妙だったりするしね「バック・トゥ・ザ・フューチャー」とかってすごい、うん、終わり方好きなんだけどそうだな,なんか俺が多分「バック・トゥ・ザ・フューチャー」もう一回見たいがあんまりないのが、うん、多分話は面白いし、うん、いいキャラだけど、うん、どこがっていうともあんまり印象が俺はない感じがするのかもしれない、うん、個人的にはね、うん、でもまあ分かんないもう一回見返したらいろいろあったかもしれないし、うん、分かんないけどなんかなんか粘りつくようなここだけ見たいっていうのが何個もあるとやっぱり見たくなっちゃう感じがあるかな、うん、オールドボーイでいうとやっぱ最初の冒頭から、うん、もうなんだろうなんか男がねビルの上空からネクタイ掴んでこう引っ張り上げてるというか落ちそうになってる男を支えてるみたいなシーンからもうすでになんかかっこいいしそっからもう見たいっていう感じででなおかつそのなんかこう監禁されてでそこでもう体鍛えてで出てきた時にヤンキーボコボコにしてとかなんかアクション的にも面白いし。場面的なんかすげえかっこいいなみたいなのがいっぱい続いてて、うん、なんだろうな最初なんだっけなエレベーターでまあその解放された時に降りるんだけどその降,り降りるエレベーターの中でおばちゃんがかけてるサングラスみたいなのがあるんだけど、うん、それをなんかその主人公のオデスが。うん、もうエレベーターが降りた時にそのサングラスをかけてるみたいな、うんまあ、奪った感じなんだけどでそのおばちゃんのザーマス系のサングラスなんだけど、うん、オデスがかけたらめちゃくちゃかっこいいと思うんだけど<笑>うわーかっけえみたいな感じでとかっていう細かいのがね、うん、なんかすごいいっぱいあるんだよね見たいところがこれはもう<笑>オールドボーイについて第2弾を作りたいぐらい出てきますね<笑>とまあリメイクされてたり、うんね、するやつをこう旅行見たりするとさ、うん、同じ話でもやっぱ全然違うっていうのでう、ね、インファナルアフェアとさ。うんうんそうそうそう。全然違うもんね。ディパーテッドのやっぱ派手なシーンが多いから好きだったりするんだけど、うんまあ、まあ最後意外とパパッと終わる感じが逆にかっこいい感じもあるし、淡白な感じ。うん、解釈っていうとか取り方全然違うもんね。んねどこを大事にするか。本だから映画はやっぱり取り方で。もう一回見たくなる感じがあるとすごいかなと思って。ホットコーツとかもそうなんだけど、なんかすごい会話がもうバカなオタクの会話みたいなのがもうずーっと楽しいから、うん、それ聞いてるだけでも,もう面白いなって感じの上に、なんかちょっとサスペンス要素とコメディがあって。うんキャラクターをずっと見てたい感じがあるから逆に見ちゃうのかなって感じもあるし、うん、ホットファズ映画オタクだっけえホットファズはデブ,の、えー、とデブの方がオタクな感じだねこの感じなんか映画の中で映画のタイトルがいっぱい出てくるやつ好きだな面白いねなんかね「バッドボーイズ」すぐ見てやろうみたいな感じでそれを見てたらやっぱね、うん、楽しめるし見てなくてもそれ見てみようかなと思ってね、うんそっからその映画見るのもいいだろうしそうだね面白いなその感じがねやっぱいいよね映画を見てるだけ楽しめる感が、うんうんうん、見れば見るほど楽しめる作品があっていう、うん、それがやっぱホラー映画だとあの、うん、スクリーム
、うん、やっぱすごいんだよねなるほどクリームがもうパロディみたいな感じなんですよ、ね。そうそうそう。あそこそこ。もうさらにパロディが最終的に決めてくる。うん、そうそう。パロディパロディな。まあエルムガイの悪魔を作ってからの同じ監督のスクリームだから。うん、ああそこそこそうそう。そうそうそう。作り作り上げてきたこう正統派ホラーをちょっと、うん、ねこうばかりするじゃないけど。うん。うん必ず戻ってくるって言ったらもうそれ雑誌ぬとか<笑><笑>そういうセリフを言うんだよね団体で行動した方がいい一人で別れたやつは絶対死ぬんだみたいな<笑>そ,うそ,うそういうセリフがこう入っててそれがやっぱり「スクリーム2」がさらにすごいいいから、ね。数はいまいちなんだってもうさ<笑>最初の段階で言うからね。そうですね。ネタ的な感じそうそうそう。予算は上がってるけどいまいちなことが多いんだみたいな。予算上がってるのになってさ。悲しいな。まあ笑いが増えてる分、うん、面白いね。スクリーム2が。うん。ちょっと見てみたい。見たのかな。どっちだかわかんないだろうな